Hello students, welcome to my channel Study with JBR Tracy. In the fifth unit, we will see the hashing important compulsory questions. 16 more questions, you will easily attend. Now, we will see the hashing what is hashing and hash function. So, that is 16 mark. Now, we will see the collision avoidance techniques. So, collision avoidance techniques are separate chaining and open addressing. So, open addressing are three methods. Linear probing, quadratic probing and double hashing. So, this is the explained collision resolution technique. So, this is the theory of the problem. Sometimes, you can solve the problem that you can solve. So, this is the question of rehashing and extensible hashing. This is a very important question. So, if you are studying three questions, you can compulsory and you can do a 16 mark question. So, in this video, I am going to show you rehashing and extensible hashing. So, first, we will show you what we will do. Now, we will see the path of open addressing methods. That is, collision avoidance will solve linear probing, quadratic probing and double hashing. So, in the moon method, we will see repeated collisions. So, in the collisions, you will see तिरपी तिरपी आदि के वंदे अंदर अवॉइडेंस का का निंगे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन निंगे वंदे सर्च पढ़ने टेर बींगे सो आधे वंदे अवॉइड पन्दर तक का का नमे इन्ना पन्द्रा हम बीना रीहैशिंग अभीन चली जो वोर मेथड फॉलो पन्ना पोरा सो इन्दर रीहैशिंग ला नमे इन्ना पन्ना पन्ना पोरा हम बीना इप्पे � so, in the fill, sometimes when the half of the table is filled, we will do a new hash table to create a new hash table. That is, we will do a new hash table to create a double the size. Okay, so first we have a hash table, we will insert data in that way. So, we will fill half of the table, we will fill the repeated collision in that way. This table is created double the size, we will create a new table. We will apply the new table to the new table, we will insert the new table to the new table. So, that is the rehashing. We will hash the new table to the new table, so we will say the new rehashing. சரியா, அப்போம் இந்த second time வந்து நம்ம create பண்ணாக்குடிய table வந்து நமக்கு first table அவுடா twice as big twice as big அப்படினா அந்த previous அவுடா double the size ஆருக்கொண்டும் அப்போம் அந்த பழையதில் இந்த scan பண்ணி புதுசா வந்து புது tableுக்கு நம்ம convert திருப்பி hash பண்ணி எடுத்துட்டு வருண்டும் சரியா, இப்போம் for example இப்போம் நமக்கு வந்து values வந்து குடுத்திருக்காங்க 13, 15, 24, 6 இந்த values நமக்கு hash table of size 7ல வந்து insert பண்ணும். So 7ல insert பண்ணும் போது h of x is equal to x mod 7. ஏனா table size வந்து நமக்கு 7. So இந்த hash function apply பண்ணி நம்ம tableல நம்ம insert பண்ணும். So insert பண்ணும் போது இந்த இவ்வள வாலிஸ் நம்ம போட்டும் பிடிச்சோனே நமக்கு almost 70% of the table வந்து நமக்கு fill ஐட்சி. So, any man nama values insert pandam podo, nama kita inga, nama kita nara collisions agar agar itu baik perik. So, aden nala, nama inna panna pora ambil na, adit tu, pudus sa inna or table create panna pora. So, nama kita table size seven ay seven ay erkra nala, adu udah double di size inna patinge na fourteen. Seven inde two na, ungal ko fourteen. So, fourteen kan next prime number pakar. So, 14 அடுத்தது வரக்குடியா, prime number, 15 prime இல்ல, 16 prime இல்ல, 17 அடுத்த prime number. So, அந்த அப்படினா, நமக்கு அப்பு புதுசா கிரியேட் பண்ணக்குடியா, table ஓட size 17 அப்படின் எடுத்துக்கணம். So, twice the table size அம் பார்த்து, அதுக்க அடுத்து வரக்குடியா, prime numberலதான் நம்ம table size வந்த நம்ம fix பண்ணும். சிரியா? இப்போம் 17 table sizeல நம்ம new table create பண்ணிருக்கும். அப்படி இன்னா நம்மலுடைக் hash function எப்படி change ஆகும் h of x is equal to x mod 17 அப்படின் change ஆயிரும். இப்போம் நம்ம பழைய tableல் இருக்குக்குடிய that is old tableல் இருக்குக்குடிய values அவ்வளோத்தையும் scan பண்ணி இந்த புது tableல் insert பண்ணும். அதுதான் வந்து rehashing. சரியா? So அந்த table values வந்து 17 mod 10 X mod 17 போட்டு இந்த புது tableக்கு create பண்ணோனா நமக்கு table வந்து இப்படி இருக்கும். சரியா? So இந்த முத்த operation, this entire operation is called rehashing. So rehashing நம்ம எப்போலாம் apply பண்ணோன் பாத்தீங்கனா, rehashing as soon as the table is half full. 
டேபிள் வந்து ஹாஃப் ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா ரீஹேஷிங் போவோம் அதே மாதிரி இன்சர்ஷன் ரிப்பீட்டடாக நமக்கு ஃபெயில் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொலிஷன் அக்கர் ஆகிட்டே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இன்சர்ஷன் ஃபெயில் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ரீஹேஷிங் மெத்தடுக்கு போவோம் அதே மாதிரி சம் லோட் ஃபேக்டரை வந்து அதை ரீச் பண்ணிடுச்சுன்னாலும் நம்ம வந்து ரீஹேஷிங் மெத்தடுக்கு போவோம் ஸோ இதுதான் ரீஹேஷிங் ஸோ ரீஹேஷிங்னா நம்ம ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய டேபிள் சைஸோட ட்வைஸ் த டேபிள் சைஸுக்கு புதுசாக ஒரு டேபிளாக க்ரியேட் பண்ணி இந்த டே இங்கே இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் அதில் கொண்டு போவோம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எக்ஸ்டென்சிபிள் ஹேஷிங் ஸோ எக்ஸ்டென்டிபிள் ஹேஷிங் அப்படின்னா அதை நம்ம எப்போ அப்ளை பண்ணுவோம்னா ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ ஓப்பன் அட்ரெஸ்ஸிங் மெத்தடில் வந்து நமக்கு ரிப்பீட்டடாக கொலிஷன் அக்கர் ஆகுது ஸோ ரிப்பீட்டடாக கொலிஷன் அக்கர் ஆகும் போது அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன மெத்தடுக்கு போகிறோம்னா ரீஹேஷிங் மெத்தடுக்கு போகிறோம் அப்போ ரீஹேஷிங் மெத்தடில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஹேஷ் டேபிள் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மீன் டேபிள் கெட்ஸ் டூ ஃபுல் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி எக்ஸ்பென்சிவ் ரீஹேஷிங் ஸ்டெப் மஸ்ட் பி பர்ஃபார்ம் ஸோ புதுசாக இன்னொரு டேபிள் டபுள் டி சைஸுக்கு நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது அது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் மெத்தடு அது அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இந்த எக்ஸ்டெண்டிபிள் ஹேஷிங் மெத்தடுக்கு போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்டெண்டிபிள் ஹேஷிங்கில் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஹேஷ் டேபிள் இருக்கும் அந்த ஹேஷ் டேபிளை மெயின் மெமரியில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் இதுலேருந்து நிறைய பக்கெட்ஸை வந்து செகண்டரி மெமரி இல்லைனா டிஸ்கில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இப்போ இந்த மெயின் மெம் இந்த மெயின் மெமரியில் இருக்கக்கூடிய ஹேஷ் டேபிளில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் வந்து இந்த பக்கெட்டை வந்து பாயிண்ட் பண்ணுது ஸோ பக்கெட்டோட பாயிண்டர்ஸ் தான் நமக்கு இந்த ஹேஷ் டேபிளில் இருக்கும் சரியா ஸோ த ஹேஷ் டேபிள் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் த மெயின் மெமரி அண்ட் பக்கெட்ஸ் ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் த டிஸ்க் ஈச் வேல்யூ இன் த ஹேஷ் டேபிள் இஸ் அ பாயிண்டர் டு த பக்கெட் இந்த செகண்டரி மெமரி ஹேஷ் டேபிளில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் வந்து பாயிண்டர் டு த பக்கெட் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து ஹேஷ் ஃபங்க்ஷனை அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம இந்த பக்கெட்டுக்குள்ள பாயிண்டரை தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் சரியா ஸோ க்ரியேட் அந்த பக்கெட்டு எந்த பக்கெட்டில் நம்மளோட வேல்யூ வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் நம்ம வேல்யூஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஃபைண்ட் பண்ணி எடுக்கும்போது ரிட்ரை பண்ணும்போதும் அதே மாதிரி தான் பண்ணுவோம் சரியா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ நம்ம கிட்ட வந்து வேல்யூஸ் இருக்கு அந்த வேல்யூஸ் வந்து சிக்ஸ் பிட் இன்டீஜர் நம்பர் இன்டீஜர் வேல்யூஸ் ஆறு பிட் வந்து இருக்குது ஸோ இப்போ ரூட் ஆஃப் த ட்ரீ அப்படின்னா ஹேஷ் டேபிள் இந்த ரூட் ஆஃப் த ட்ரீ வந்து எத்தனை பாயிண்டர் இருக்கும் அப்படின்னா ஃபோர் பாயிண்டர்ஸ் இருக்கும் இதுதான் வந்து நமக்கு எக்ஸ்டெண்டிபிள் ஹேஷிங்கோட டயக்ராம் நம்மளோட இன்புட் வேல்யூஸ் வந்து சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர்ஸ் சரியா சிக்ஸ் டிஜிட் நம்பர்ஸாக இருக்கும் இதுதான் வந்து ரூட் ஆஃப் த ட்ரீ இதான் வந்து ஹேஷ் டேபிள் ஸோ இந்த ரூட் ஆஃப் த ட்ரீல வந்து நமக்கு ஃபோர் பாயிண்டர்ஸ் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொன்றும் வந்து டூ பிட் ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் இதானே ஃபோர் பிட் நம் டூ பிட் நம்பரோட டிப் ஃபோர் பாசிபிலிட்டிஸ் சரியா ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் இப்போ இந்த இந்த பாசிபிள் இதை வச்சு இப்போ இந்த ஜீரோ ஜீரோன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த பக்கெட்டில் இல்லைனா இந்த லீஃப்பில் நீங்கள் மேக்சிமம் ஃபோர் நம்பர்ஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ண ஃபோர் வேல்யூஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஏன்னா எப்படி அதை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டி வில் ரெப்ரஸன்ட் த நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் யூஸ்ட் இன் த ரூட் இது வந்து நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் யூஸ்ட் இன் த ரூட் கேபிட்டல் டி அப்போ நம்பர் ஆஃப் என்ட்ரிஸ் இந்த டைரக்டரி இந்த டைரக்டரியில் வந்து எத்தனை என்ட்ரிஸ் வைக்கலாம் அப்படின்னா டூ பவர் டி எலமெண்ட்ஸ் தான் வைக்க முடியும் இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு டூ இருக்கிறதுனால டூ பவர் டூ வந்து ஃபோர் நம்பர்ஸ் தான் இந்த இதோட ஒவ்வொரு பக்கெட்டில் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இந்த பக்கெட்டில் ஃபோர் இந்த பக்கெட்டில் ஃபோர் இந்த பக்கெட்டில் ஃபோர் இந்த பக்கெட் மேக்சிமம் நம்ம இவ்வளோ வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ண முடியும் சரியா அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஜீரோ ஜீரோ இதுக்கு என்ன மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வேல்யூஸும் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணணும் ஜீரோ ஒன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணணும் ஒன் ஜீரோன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இங்கே ஒன் ஒன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணால் இங்கே ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து அப்போ ஈஸியாக நம்ம அந்த இப்போ ஜீரோ ஜீரோன்னா இங்கே மட்டும் நம்ம
அதனால நம்ம இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் வரும்போது நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படினா இந்த 4 பிட் இருக்கு இந்த சாரி இந்த 2 பிட் 2 பிட் இருக்குல இத வந்து 3 பிட்டா மாத்திரணும் so 3 bits ah maathum bodhu ungalku 7 possibilities kadaikum 2 bits ah ungalku 4 possibility dhaan kadaikum idhe vandu ungalku 3 bits appadina 7 possibilities 000 001 010 011 100 101 110 111 so indha mari 7 possibilities kadaikum indha 7 possibilities varum bodhu ungalku 2 power 3 kadaikum bodhu illa 2 power 3 appdin paathinga na टू टू सा फोर फोर टू सा वैल्यूस वो स्टोर पड़ मुझे सरिया अब उटोमेटिका नमक वो अश् टेबिओ सईसूंगो बकेट्सो सईसू नमक कूड़े नम्बर अधिक वैल्यूस स्टोर पड़ मुझे इतना इोड मेन अड्वटेज सरिया इतना चल रहा तर्ड लीफ इन स्टोर पड़क नम ट्रे पड़ो इतनी लीफु को दा वो आना तर्ड लीफ ऐसे फिल आना नमक स्टोर पड़ मुझे नम्बर डेरक्टरियो सईस वो त्रीय इनक्री पड़ रो थ्रीय इनक्री पड़े नमक इत चेजस् वो इं जीरो जीरो अंड वन जीरो जीरो लीफ इं स्टोर पड़ी वो सो इतना अड्वटेज पाती वेरी सिंपि क्विक आक्सस् फार इनस अंड फैंड आप्रेशन अंड लार्ज डेटा बेसस् डिअडवटेज पाती दिस अलगो दट वर्क ईवन इफ मोर दे एम डूप्लिकेट ना डूप्लिकेट्स वर्चा इं व्यूस वो स्टोर पड़ मुझा सो इतना एक्सटेबल हाशिंग सो रो रो इंपार्ट कोशिन् रो सिल कोशिन् इत वो तेर कॉब्लम कैकमाटा सो इत अवलो अब पड़ता है और एट मार्क कोशिन् कल सिक्सटी मार्क कोशिन् कैंक्यू